Ici, c'est la terre où j'ai grandi. Et pour la redécouvrir, j'ai décidé de marcher et de marcher encore. Ici, le marron a depuis longtemps remplacé le vert de l'été et la nature est comme engourdie par le froid hivernal. Ici, c'est la Corrèze. Limousin, Dordogne, Périgord, Corrèze. Tous ces noms me font penser à une omelette au cèpe, à la pêche à la truite, à des limousines qui broutent dans les champs et à des châteaux forts perchés sur les collines. Je veux presque entendre les chants des troubadours résonner dans les murs des châteaux médiévaux. Ces terres sont riches en patrimoine historique, mais elles hébergent aussi une nature sauvage fascinante. Nous partons à sa rencontre. Je me trouve ici dans le centre-ouest de la France, dans le département de la Corrèze. Et pour vous faire découvrir cette Corrèze sauvage, j'ai marché plus de 150 km sur un parcours de grande randonnée. J'ai passé de nombreuses journées seul dans la nature ou avec un photographe animalier. Et j'ai eu grâce à ça des superbes rencontres avec des animaux sauvages tels que la loutre, le renard ou le chevreuil. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, c'est le grand départ. Donc je vous emmène sur un sentier de grande randonnée euh, où je vais essayer de parcourir 150 km à pied. Ce sentier va nous emmener des gorges de la Vézière jusqu'au plateau de Millevaches. C'est un endroit qu'on appelle aussi le château de la France, vous verrez pourquoi. Et euh, je me suis donné un objectif de 6 heures de marche par jour pour à peu près 25 km. Au cours de mon parcours, je marche plus souvent au milieu des champs et des bois. Presque la moitié de la Corrèze est recouverte de forêts. C'est un habitat idéal pour un animal en particulier, et très vite, en regardant les lisières des forêts, je ne tarde pas à l'apercevoir. Le chevreuil. Quelques semaines plus tôt, j'étais déjà parti à sa rencontre. J'avais d'abord dû passer de nombreuses journées à repérer les bons endroits et à connaître ses habitudes. Alors là, je suis en train de faire un affût. Ça veut dire que je me suis camouflé et que je me suis ensuite caché dans la végétation. Et j'attends maintenant que les chevreuils passe à l'un des endroits que j'ai repéré. En fait, là, je suis caché dans les taillis et en face de moi, il y a un espace dégagé, un pré où les chevreuils passent et se nourrissent en début de matinée ou en fin de soirée. Euh, du coup, l'affût, c'est une super méthode pour pouvoir observer le comportement naturel des animaux sans les déranger, parce que si tu es bien caché, ils ne savent même pas que tu es là, ils ne se rendent même pas compte de ta présence. Voilà, maintenant, c'est juste une histoire de patience. Mon parcours de randonnée se poursuit et me fait traverser de nombreux sites naturels et historiques.
Après trois jours de marche, les reliefs se font plus marqués. Et ce soir, je plante ma tente devant le massif des Monédières. Le lendemain, j'arrive dans le parc naturel régional du plateau des Mille Vaches, surnommé le château d'eau de la France en raison de ses nombreuses sources et cours d'eau. Il y vit une espèce menacée devenue l'emblème du parc, la loutre d'Europe. Je suis donc en Haute-Corrèze et je vais passer la nuit dans le refuge que vous voyez juste derrière moi. Ici, j'espère observer la loutre d'Europe. C'est un mammifère qui est semi-aquatique et qui vit principalement la nuit et qui est aussi très méfiant vis-à-vis -vis de l'homme. Ah, tu vois là, ici on a des, euh, des épreintes. Euh, alors bon, celles-ci, elles sont, elles sont vieilles. Il doit y avoir une zone de marquage un petit peu euh, plus loin avec de la fraîche. Observer la loutre en France, c'est extrêmement difficile. Ça prend souvent des mois de repérage et de patience. Et donc moi, si j'espère l'observer en une seule nuit, c'est parce que je vais m'appuyer sur l'expérience de Stéphane Raymond qui observe et qui étudie la loutre depuis plus de 22 ans. Il a acheté cet étang qui est régulièrement visité par les loutres de la rivière voisine et il a donc construit un affût dans lequel je vais passer la nuit. Loutre avec la truite dans la gueule. Alors d'après Stéphane, il a eu beaucoup d'activités pendant les dernières nuits. Donc euh, ben on va voir ce que ça donne. En attendant, je vais vous montrer euh, l'affût. Et voilà à quoi va ressembler ma vue au cours des 14 prochaines heures. Ça y est, je viens de finir mon affût de 14 heures. 14 heures sans bouger, dans le froid. Euh, je suis mort. Mais ça valait le coup, j'ai vu, euh, vu la loutre. J'ai vu les loutres, j'en ai vu plusieurs. Une première observation en début de soirée, un gros mâle qui est resté euh, que quelques minutes. J'ai à peine quelques secondes de vidéo. Et euh, ensuite, 8 heures d'attente sans rien du tout, à part un petit campagnol amphibie. Et à 3h30 du matin, alors que je commençais à désespérer, une femelle qui est venue chasser pendant plus de 20 minutes devant mon affût. Les images elles sont extraordinaires, la rencontre elle était incroyable. Je vous laisse regarder les images. Ces boules de poils sont aussi attachantes qu'extrêmement intelligentes. Et c'est finalement deux nuits entières que je passerai dans leur royaume nocturne, à assister à des comportements aussi variés que la chasse, le nourrissage, la toilette, et même l'apparition furtive d'un renard en quête de nourriture. Alors la loutre, c'est pas le seul animal qu'on va pouvoir observer la nuit. Je vous emmène dans les bois, on va essayer de trouver un animal qui est assez facile à observer et qui est en plus très photogénique. C'est la salamande tachetée. C'est un amphibien qui est nocturne et puis qui hiberne. Donc là, il est sorti d'hibernation il n'y a pas longtemps. Ben voilà, ça fait à peine euh, 3 minutes que je marche. J'ai déjà la première salamande tachetée, donc je vais, je vais vous la montrer. Ah, il y en a une autre. Il y en a une là. Elle était un peu à l'écart du chemin, faut vraiment les voir quand même. Mais il euh, y, y en a vraiment un peu partout. Voilà. 
Hop, encore une autre. Ça doit être au moins la dixième que je vois là. Bon allez, ça suffit pour ce soir, il, il est temps d'aller dormir. Je continue à marcher sur le plateau des mille vaches, une région sauvage et rurale où la densité d'habitants est l'une des plus faibles de France. Alors c'est la matinée du cinquième jour, donc ça veut dire que j'ai déjà parcouru euh, plus de 100 km et qu'il m'en reste un peu moins de 50. Donc si tout va bien, demain, demain soir j'aurai euh, fini mon parcours et puis je suis en route pour euh, dormir dans un bon lit chaud. Avant de finir mon périple, demain, je vais vous montrer un animal que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Ce matin-là, je rejoignais Stéphane sur le plateau des mille vaches, recouvert de neige. Pour rencontrer le renard roux, on allait se livrer à un véritable jeu de piste. Persécuté par l'homme, le renard est devenu un fantôme très difficile à observer. Une rencontre furtive d'abord. Et puis après de nombreuses heures d'attente, qui laissent le temps à la neige de fondre, il apparaît enfin. Plus tard, en regardant ce renard dormant dans un champ, je me rappelle que le renard est toujours considéré à tort comme nuisible en France. 500 000 renards y sont tués chaque année. Cette rencontre restera l'un de mes moments marquants de mon hiver en Corrèze, comme cette chevrette qui a aboyé sur ma tente, ou ces nombreux moments de sérénité où j'avais le sentiment de me reconnecter un peu à la nature. Voilà, j'arrive au terme de mon aventure corésienne. Dans 2 km, j'aurai parcouru mes 150 km pour redécouvrir la Corrèze sauvage. Vous aurez vu, il y a plein de petits coins de paradis cachés. Il y a des vrais trésors de biodiversité. J'espère vraiment que vous aurez l'occasion de visiter cette région et que vous avez aimé cette vidéo aussi. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres avec la faune sauvage.